Magandang magandang hapon po sa inyo. At ako po si Ramil Infante. Welcome po sa Pastor's Pulpit. Ngayon pong hapon ay minabuti ko na magtalakay ng isang paksa na siguro isa sa mga nagiging panuka ng isang tao, kristyan naman o hindi, sa kung papaano niya masasabi na siya ay pinagpala. Although the blessings of the Lord ay hindi naman nasusukat sa mga material o financial matay. Pero, importante po na maintindihan natin that God and His words operate in principles. So, yung prinsipyo po ng salita ng Diyos, once na sinunod natin, yun po ang magiging pundasyon ng magiging pagdaloy ng kapa, pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya, ngayon pong hapon ay minabuti ko na talakayin ang ilang uh, katotohanan patungkol sa pagpapala ng Diyos. Pag ako po ay merong mga binabanggit na talata, ay maaari po ninyong basahin sa Biblia ang mga ito for, for further studies. Kasi mahalaga po na ating sinasangguni ang salita ng Diyos. Sa bawat katuruan na ating narinig o bawat katotohanan na ating tatanggapin. So ngayon pong hapon, para hindi na po tayo magkaroon ng mga batang pagpapalakay, ang ating pag-aaral ay nakasalig doon sa Deuteronomy uh, verse 28, chapter 1, hanggang 14. Ang sabi po doon sa ilang mahalagang talata, kung ating gagawin ang lahat na nakalagay dito, at susundin ang mga panuntunan ng Panginoon. Blessings will overtake us. Yan po ang unang katotohanan. No? Blessings will overtake us. Mauunahan tayo ng mga pagpapala ng Diyos. And the blessings of the Lord are dependent on our obedience to His principles. Okay? Kung atin daw papakinggan at susundin ang lahat ng Kanyang mga utos, If we will listen and do to what He commands us, then blessings will overtake us. Yun po ang unang katotohanan. So, ang pagpapala ng Diyos ay nasusukat sa pagsunod, sa pakikinig at pagsunod sa kanyang mga uh, salita. Pag tayo po ay merong ginagawa, merong trabaho, tayo po ay may tindahan, o kaya meron tayong sariling negosyo o namamasukan tayo bilang empleyado sa isang kumpanya. Ang trabaho, huwag natin ihaluan ang kalatuhan. Trabaho lang. Malinis na trabaho. Just obey, abide by the principles of the Lord, and God in return will honor our obedience to Him. So, huwag natin ihaluan ang kalatuhan. Work hard. Yan po ang mga prinsipyo na tinuturo sa atin. Actually, there are four ways on how God will bless our our lives, our lives. Number one, if we work hard. Kailangan po hindi lang basta magtrabaho, we must work hard. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28, God will bless the work of our hands. Kung wala tayong gagawin at hindi tayo magtatrabaho, what will God bless? Di po ba? So, yun po yung prinsipyo na pagpapalain ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Pero unang-una, bigyan natin siya ng pagpapalain. Meron dapat tayong gagamit. You are asking God to bless you. Then do something that God will bless. Yun po. Hindi pagpapalain ng Diyos yung tamad. Bagkos ang sabi po ng, ng kawikaan, kaunti pang tulog, Kunti pang paghalukit-kit ng mga kamay at ang karukhaan ay dadating ng biglaan sa iyong buhay. Yun tamad, hindi pagpapalain yun. Kaya ang bansa natin, kung tayo po ay merong uh, kinikilalang hindi naman bayani, hindi tauhan ng alamat o kwento ng ating mga ninuno, ito yung si Juan Tamad. Di ba ano kwento niya? Siya'y nakakita ng bayabas, mayroong hinug na bunga. Imbis na kanyang pitasin ay ngumanga siya at inintay niya na madaglag ito. Natukha ng ibon, anong nakain niya? Yung ipot ng ibon. 
hindi po totoo yung sinasabi ng isang palabas sa TV na si Juan ay yung kanyang katamaran ay ginawa nilang pasensyoso. Hindi po ganun yun. Huwag mo nang ipagpapabukas ang kaya mong tapusin ngayon. Meron tayong ugali no, na sa mga Pilipino na pwede naman nating tapusin bukas ang ngayon ipagpapabukas pa natin. Ano tawag yan? No? Manyana habit. No, sabi ng iba, Mariano habit. Kasi kapag ka hindi natapos sa oras, ang sasabihin ng boss mo, Mariano garapon. No? Mga kapatid, kapag kaya natin tapusin ngayon, set a timeline. Set the date when you should finish it. There are only two things that a boss wants. And that is to finish the job and to finish it on time. Yun lang po yun. If you want to get the notice of the person that has the ability to bless you, then you have to do your work and you have to work hard. Okay, God will bless the work of our hands. Isa pa po, God blesses us when we save. Mag-impok. Huwag pong ubus-ubus biyaya. Pagka nakakuhawak ng pera ngayon, ang gusto agad bilhin yung gadget, gusto agad bilhin yung sapatos, no? Meron pong tinatawag na delayed gratification. Pag ipo-impoin mo, pag ipunan mo, at pag dumating yung tamang panahon, tama na ang magiging kalagayan mo financial, hindi ka na mag-struggle. Basta may struggle, hindi mo pa level yun. No? Kapag ka, kaya mo na, pag iyon ka na, walang struggle doon. Tingnan yung mga tao na mayayaman likas, no? Ah, hindi sila nagpapakasosyal kasi sosyal na sila eh. Pero yung tao na nagpapakasosyal, ang dating nun kay Nkoy, hindi ko nga nakakatawa. Kasi hindi siya natural. Bakit? Pinipilit natin yung hindi pa natin level. Makontento ka sa level mo. At dadating yung time, wala nang struggle, magiging level mo na siya, and the blessings will just flow out naturally. Delayed gratification. So, save. Mag-impok tayo. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi ka manghihiram kung hindi ikaw ay magpapahiram. Ano niyo yun? Diba? Ano sabi ng Proverbs? The lender, no, is yung slave niya yung naglilend. Yun daw nang hihiram ay alipin ng nagpapahiram. Yun po yung totoo. Sa ibang kabanatangan ng ng Uh, aklat ng, ng Proverbs ang sabi doon, pati yung higaan mo kukuhanin nung nag, na, kinagkakautangan mo. Imagine mo, even your sleep. No, pag dumadating na para tayong mga hudyo, matapos silang palayain ng Panginoon sa bayang Egyptyo, no Nasa kanilang harapan, dagat na pula, ang nasa kanilang likuran, ang kabayuhan ng Egyptyo. Naglalayo nito, ito, trap. Ito, wala ka na masusulingan. End of the line. Nasa likod mo may naniningil. No, meron kang due date, meron kang maniningil. At yun ang pakiramdam natin madalas every quincenas, every katapusan. Tapos ang ating hawak ng pananalapi, hindi natin ma-stretch out mula do sa uh, uno hanggang a 15, 16 hanggang 30 yet. Yan ang problema. Bakit? Hindi tayo nag-iimpo. Totoo po yung kasabihan na matatanda. Pag meron kang itinago, meron kang madudukot. Marami pong prinsipyo. Yun ng prinsipyo ng, ng salibutan, yung invisible 15, ah, 10 pesos at 5 pesos. Hindi mo gagastahin, yung hulog mo. Alam po ninyo, ginawa ko yan. In one month, nakakaipon ako ng 2,000 piso. Pambayad na ng ilaw. No? Yung aking mga 5,000 piso, 10,000 piso, hindi ko yan na ginagasta. Iniipon ko yan. Sadya. Sinatabi, sinusubi ko yan. At pag ko, yung apo ko, siya tagahulog ko sa alkansya. Mga kapatid, save. Save. Mamaya tuturuan ko kayo paano tayo magbabadget. No? Hindi po ako financial advisor. Ano? I just only see the principles in the world of Okay, so ikaapat po na tinutukoy dito ang sabi, hindi kayo magiging buntot kung hindi kayo ay magiging ulo. Okay, the fourth principle on how God will bless us, we have to learn to give. 
Una, mga kristyano, you have to give your tithes. Ibigay ninyo ang inyong ikasampung bahagi sa Panginoon. Alam po ninyo, the principle of tithing is, the, is based upon the recognition that everything that you have is God's. Pag nakilala mo yon, na ang lahat ng meron ka ay sa Diyos, hindi ka mag struggle na magbigay. Kasi sa Kanya lahat yun. Di ba ba? And pag nag, nag tatites ka, hindi ka pa nagbibigay ang totoo dun eh. You're just giving to God what is His. The offering that you gave outside of the tithes. No? Pag nag ka, then you have the right to be blessed. Pag nag-offering ka, then God, you, sow, you have sown your seed that God will bless. Yun po yun. When you tithes, God opens the windows of heaven. When you offer Him, when you give your offering, then God fills your pocket. Ganun po yun. And you have, hindi mo pwedeng ipaabot yung tithes mo. Yung tithes mo nagsisimba, ikaw hindi. Hindi po pwede yun. Sabi ng Biblia, dadalhin mo siya. Ikaw mismo. Ibibigay mo siya doon sa templo. At hindi po pwede na yung tithes mo ibibigay mo sa ibang church, pero dito ka umatin sa isang church. Hindi po. Sabi ng Biblia, doon sa kinakainan mo. Kung saan ka, kasi para magkaroon ng pagkain sa aking bangan, yun ang sabi ng Diyos. That's the purpose of tithing. Ikalawa, you have to give. Give to people that has no no way to repay you back. Okay? Tumulong ka. Magbigay ka dun sa mga tao na walang kakayahan na magbayad o magbalik sa iyo nung iyong ibinigay. Yun po yung prinsipyo. Totoo po yun, no? If you have sown, then you will reap. Meron pong principle of sowing and reaping na dapat tayong maintindihan. Pag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin. Dapat nagtatanim ka. Nagbibigay ka sa mga mahihirap. Meron kang pagtulong na ginagawa sa mga tao. Tumutugon ka. When you, ito po yung natutunan kong principle. You sow up, no? For wealth, you sow down for health. Okay? Yung mga tao na walang kakayahan. Sabi po ng, ng Biblia, when you hear the cry of the poor, you yourself will cry and God will hear you back. Huwag tayong stingy. Yung kuripot, madamot, huwag yung ganun. No? Tignan nyo pag ang kamay nyo, nakasara, no? Makikita nyo, wala po yung tatanggapin. Bakit kaya itong ating fist ay kasi laki ng ating mga puso? Hindi po aksidente yan. Kasi our, our heart no, is expressed in our giving. Kapag yung pong, uh, kamay ng isang tao ay nakasara, ang simbolo po yan, madamot, rebelde, walang tatanggapin, walang inaasahan. Kapag ka mayroong isang garapon, kinuha nyo lahat ng laman ng garapon, sinara nyo yung kamay nyo, hindi nyo na siya makaalis dun sa loob ng garapon unless you let go of what you have in your hand. Pero an open hand, an open heart in giving is a hand that expects, the hand that gives, the hand that will receive. Yan po yun. No? Hindi po aksidente yan. Kaya ilang mga biblical principles ang gusto kong matutunan natin Mamaya tuturuan ko kayo sa budgeting. Biblical principles of God's blessings. Number one, kailangan unang-una natin tandaan that God is the source of everything. Okay? Sa Diyos, Siya po ang nagmimiari ng lahat at sa Kanya po ang lahat. Hindi kayo mag-i-struggle kasi ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, But my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tingnan po rin ito. Yan pong verse na yan sa Philippians, hindi, po yan, eh, hindi nyo makikita yan sa Galatia, sa Efeso. Hindi ho. Bakit? The Ephesians and the Galatians have different hearts, hearts from the Philippians. Ang mga Philippians, ito yung mga Kristiyano that ever since they were established as a church, their relationship with God was was established. 
they supported the ministry of St. Paul. Up to this point, ng isinuntang Philippians, si Pablo po ay nakakulong na. Meron silang naging pagtustos, meron silang naging pagbibigay sa gawain ng Panginoon ever since. That's why Philippians 4.19 is for the Philippian church only. Ang question, you want God to supply all your needs. Are you giving to Him? No? God is the source of everything. Nag-i-struggle ang marami. No? Minsan daw nag-usap-usap yung mga pera sa loob ng offering bag. Ang sabi daw na itong mga gurami, yung mga barya. No? Oh Brad, welcome. Nakita na naman kita. No? At meron pa ilan-ilan doon na 20, 50, isang daan. Nagkumustahan sila at sabi nila, kamusta mo kayo? No? Last year, last week, mag- nagkita-kita na tayo dito sa loob. No? Pero bibihira yung nakikita natin isang daan. Ah, limang daan. At saka isang libo. Ang sabi daw ng 20. Di bale, mag-pray lang tayo. Mako-convert din niya, mapupor na ganyan niya. <laughs> yung po, <laughs> yung nakakatawal na rawan doon. So, minsan pumipili pa tayo ano yung mga batunog, ano yung makalansin, no? para tayong para tayong mga ngaruling, mga kapatid. No? When you give, you give your heart first, and then you will be able to give what you have. It will not be an issue. O ang sabi ng Panginoon, no? ibinigay muna nila ang kanilang mga puso sa Diyos. Kaya nagawa nilang magbigay sa Panginoon. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may abound in every good work. And po sabi ng 2 Corinthians 9. Biblical principle number 2. Giving is essential. Yan po ang susip. What you sow, you will reap. And it's not only financial. Okay? Kung ano yung ginawa mo, gagawin din sa iyo. Pero, ang sabi po dito, you have to learn to give. No? If you give, you will receive. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. No? Pag ikaw ay nagbigay, give and it shall be given you. Luke 6.38 Of good measure, pressed down, shaken together, running over, shall man give into your bosom. For with the same measure that you meet, it shall be made measure to you again. So, magkaloob tayo. Ikatlo, prinsipyo, we have to learn to live within our margin. Kung hanggang saan lang, sabi ko sa anak ko, pag hindi natin level, kenkoy tayo. Yun po ang katotohan. Magubuhay lang tayo doon sa hindi katotohan. Matuto kang makontento kung ano meron ka. Yan po ang prinsipyo na natutunan ni San Pablo. I have learned the secret of contentment. Kung ano yung meron siya. I have learned na meron ako sa gana. I have learned na meron akong konti. Minsan, apektado ang ating pananampalataya sa Diyos. Pag meron tayo, we're so happy. We're so blessed. Oh, hallelujah! Pero kapag ka wala na, no? wala na rin. Wala na rin mabigkas na pagpapuan. Proverbs 20, 20, 21, 10, 20, There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spends it up. No, ubus-ubus biyaya, gastos ng gastos. Okay? Biblical blessing, blessing number four. Save. Sinabi ko na to. Proverbs 22 verse 3. A prudent man persists evil and hides himself, but a simple, the simple pass on and are punished. Isa pa. Huwag tayong mangutang. Keep yourselves out of them. No? Isa pa. The wicked borrows and pays not again. Ganun po po nangyayari. Ang mahirap nun kapag ka nabuhay ka na sa cycle of death. No? Yung nandun ka sa pet, nakautang ka, and then wala kang pababayad, mangungutang ka na naman ang pambabayad mo sa utang mo, hanggang sa maging siklo na yun, umiikot ka na lang dun sa katotohanan na nabubuhay ka sa utang. Mga kapatid, alipin po tayo pag kaya ng utang. Salamat sa Diyos. No? Ako naranasan ko yan, napakahirap. No, inaagaw ng kaaway, maging ang kapayapaan ng isip mo, hindi ka matulog. Ang inisip mo, saan kakukuha ng pambayad bukas kasi may maniningil. Meron kang due date, mga kapatid. Nagpapalaya po si Jesus. Totoo po yun. If we will just learn to trust Him and to be honest with the people that we have debt to, then God will set you. Just be faithful. 
God will supply all of our needs. Even yung mga pambayad na yan, hanggang sa makakapon tayo. But we have to be disciplined. We have to be determined. Sabi ng Proverbs 22 verse 7, The rich rules over the poor, and the borrower is servant to the lender. Imagine yan. Hallelujah. So, kailangan matutunan natin, no? At isa pa, ito po, dito po, magkatapos siguro. Kailangan nating matutunan maging marunong at matalino sa paghawak ng ating budget. Ang problema po kasi dito, uh, ay nagkakaroon tayo ng maling pangunawa sa budget. Budgeting. Ang pangunawa natin, ito yung ating uh, income, ito yung ating gastos, paano natin pagkakasyahin yung income papunta sa gastos? Hindi po ganun. Yun po ang pag natin. Yung paano natin babanatin ang ating income na kapos nun sa gastos. Kasi hindi yung kakasya yan. Ano po ninyo sa book of Matthew? There was this uh, miracle done by the Lord Jesus na meron siyang napakalaking krisis. No? Meron akong ginawang sermon patungkol doon. Ang pamagat nun ay crisis or Christ is. Crisis or Christ is. Lahat tayo humaharap doon sa, sa crisis na yun. Merong mahigit na liman libong katao na sumunod kay Jesus. Liman libo ang lalaki. No? Pero mahigit pa. Kasi may mga babae at bata pa. Actually, the Lord did this, did this miracle twice. Yung isang beses, apat na libo. No? At mayroong nakitang bata doon sa crowd of 5,000 men. There was this young boy because ang nangyari, sumunod sila sa Panginoon while the Lord was preaching, inakot, napakahaba na maghapon eh. And they were hungry. Kaya lumapit yung isang alagad sa Panginoon at ang sabi, Panginoon, paano natin sila pakakainin? Eh kahit na maghapon sa buong sweldo, kukulangin pambili ng tinapay para makakain sila ng tigkoponti. Imagine nyo, kahit isang buwan na sweldo, kapos para pag-abutin yung pangangailangan. To meet ends. Kulang. Sabi ni Jesus. No? Anong gagawin natin? No? Nakakita sila ng isang pata na mayroong limang tinapay at dalawang isda. Okay? Siguro ito, pinagbaon ng nanay, responsable yung nanay. Yung iba nandun was hungry pero wala silang physical na pagkain. Hungry for the Lord, the word of the Lord. So, ang anong ginawa ni Jesus? Ang sabi, o oh, sige, papuin, dali nyo dito yung tinapay. Yun po. Dali nila yung tinapay at isda sa kamay ni Jesus. And Jesus lifted up his eyes and lift this food to the Father. Yung sabi niya, Father, I thank you because you hear me all the time. Okay? Tapos, sabi ni Jesus, paupuin niyo sila. May umupo ng tigdalawang po, tigdalawang po, tigdalawang po, daan. And then, ano sabi, dinistribute yung food at yung limang tinapay, dalawang isda, ay nagkasya sa lahat ng mga tao. At ang sabi ng Bible, they were all filled and were satisfied. Imagine niyo yan. At sininop nila yung mga natira, meron pang naiwan, good for everybody. Twelve baskets full. Imagine nyo. A miracle that only God can make. That only God can meet. Pero, yan po ay itinuturo ng Diyos na prinsipyo paano natin dapat pamahalaan ang ating pamahalaan. Alam po ninyo, kahit gaano kalaki ang iyong pera, kulang. Wala pong perang dami na sasapat sa lahat ng ating mga pangilang. Parang ito, 5,000 men, 2 fishes, 5 loaves of bread. Ganun po ang sukat ng ating kakapusan. Pero, ang mahalaga dito, una, nirecognize ng mga alagad na kulang, na meron silang krisis, na meron silang pangangailangan at wala silang resources. Yun po. Minsan, kailangan natin aminin sa Diyos na kulang ang lahat eh. Na hindi ito sa sapat Panginoon. 
So, yun po yung kailangan nating maintindihan. The end of ourselves is the beginning of God. Where we can't, God can. So, ang ginawa nila, nakilala nila yung kanilang hangganan at kinilala nila yung umpisa ng Diyos. Dinala nila yung kakarampot na meron sila at ibinigay nila sa Panginoon, sa kamay ng Diyos. Ano po ninyo? When you give your tithes and offerings, kahit yung 10% na idagdag nyo doon sa 19 na may iwan, kulang yun. Kukulangin to meet the needs that we have. Pero yung, yung pagbibigay nyo sa Panginoon, that is the secret to God, for God to fill everything that's lacking in your life. If you just be faithful, give and give with a faithful heart. So, dito po, binigay nila sa Panginoon. And the Lord blessed it. And the Lord gave His, yung, He imputed His blessing upon those gifts. Alam po ninyo, kailangan yun personally. Hindi basta, uh, do what the way you honor God is by honoring Him the first time na ma-receive mo yung blessing mo, no? Ilaan mo talaga yung para sa Kanya. That is His. Panginoon sa iyo po ito. I honor you. I offer this to you. That is how you honor God. Hindi yung basta po. Huwag ka na lang tapos may BM. Hindi po ganyan. Walang honor doon. You have to honor God by recognizing na yung meron ka kulang and by recognizing na siya ang kapunuan ng lahat ng pangangailang. Dinala na siya sa Panginoon. And the Lord blessed it. At ano sinabi ni Jesus? Paupuin niyo sila. No? Yun po. Budgeting yun eh. And budgeting is the cutting of the unnecessary things para yun pong ating pangangailangan po, putulan natin, tatanggalan natin para kung ano yung liit ng income, magkasya lang yung ating income, yung gastos mo sa income. Yun po ang budgeting. Hindi stretching it out kung hindi cutting it off. That's budgeting. Pinaupo niya, dalawang po, limang po, isang daan. And then, dinesburse niya yung pera doon. Hindi niya nilagay sa iba kung ano lang yung kailangan. Doon niya lang binigay. And, ano nangyari? Yung kulang nagkasya. Nakita niyo po ba yun? Marami tayong mga ginagastos, lalo na mga kababaihan, minsan may mga kalalaki hindi ganun. We are impulsive buyers. Tignan niyo. Karamihan ang mga binibili natin, hindi natin nagagamit. Andun lang siya, pinagkakaliitan na, nasisira na, na impulsive kung ano yung maisipan. Ang kapatid, kung pwede naman lakarin, huwag na mag-taxi. Huh? Kung pwede naman i-bike, huwag na mag- mag-grab. Ang kapatid, kailangan tayong maging mabuting katiwala. Kailangan tayong maging masino. No, ano ginawa nila? They cut it, they cut off yung kanilang mga unnecessary na gastos. At ano pa nangyari? Nagsinop sila. Inipon nila yung mga natira. Nagsave. Yan po ang prinsipyo. How God's blessings will overtake you. So kailangan tayo maging mabuting katiwala. Tandaan niyo po ito. Matthew chapter 25. The parable of the stewards. Meron tatlong katulong, katiwala. May kanya-kanyang ability. Malis yung Panginoon. Iniwan sa kanila. Doon sa isa ay nagbigay ng dalawa. Yung isa binigyan ng lima. Yung isa binigyan ng isa. And he gave them according to his ability. Ayon po kay Dake's Bible, ang ibinigay sa kanila is a coin na ang halaga ng isang coin, isang talent, isa coin, na ang halaga ay 89,000 dollars ang isa. Kaya yung binigyan ng isa, ang binigay sa kanya kaya manan. No? Hindi po ito number na isa lang o dalawa lang, bakit lima lang? Hindi po ganoon. Yun pong value ng ibinigay. Sabi ni Dix, doon sa kanyang Bible, one talent costs today 89,000 dollars. E kailan pa disinulat ni Dix yun? Nakita ninyo? Pero kaya manan yun. Ang problema, yung isa, binigyan sila according to their ability, but the foundation of their ability is their character. Kasi yung sabi ng Panginoon, 
yung nung, nung nagsusulit na sa kanya. Sabi doon sa dalawa na nagninegosyo, ininegosyo yung pera sa you good and faithful servant. Character is the basis of entrusting. It's not the ability lang. It's character. So, kailangan patunayan natin na tayo ay tapat, na tayo ay masinop, na tayo ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. And that, dahil inalis yung isa, yung pinigyan ng isa na hindi naging tapat, kinukuha yung nasa kanya ay binigay doon sa merong sampo. No? The measure of God's entrustings in our lives. If God will entrust you with bigger things, then you have to be faithful. Found faithful. Faithful with people. Yes. So, pagpapalain tayo ng Panginoon. But we have to be a person, a Christian of character, which is the basis of God's entrusting. Ang pagpapala ng Diyos ay mauunahan tayo It will overtake us. God is faithful. And in our unfaithfulness, God's faithfulness still grows. Salamat po sa inyo. Magandang magandang hapon po sa inyo. Mapapanood niyo po sa YouTube yung aking mga videos. At nang dalangin ko, swam na po ay nakakatulong dito sa inyo. Pagpalain po kayong lukos ng Panginoon. Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay sapat. Ang matuwid ay mabubuhay sa katapat. Bali wala po ang buhay pag wala si Kristo. Bali wala po ang buhay pag wala kay Kristo. Magandang araw po.